ഇതര പ്രമേയം ഈ വിപരീതിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു വരിയിൽ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കരുനാപ്പള്ളിയിൽ ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നിരോധ പുകയില വസ്തുക്കൾ പിടിച്ച സംഭവത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായ ആലപ്പുഴ നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനും സി പി എം നേതാവുമായ വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്ന നടപടി മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുരുതര സാഹചര്യം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം അങ്ങയുടെ മറുപടി പതിമൂന്ന് മിനിറ്റായിരുന്നു അങ്ങ് ഈ വിഷയത്തെ ടച്ച് ചെയ്ത് എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ അങ്ങ് ഈ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നടത്തി ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാമത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയമാണ് ഏകദേശം ഈ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയം പി സി വിശ്വനാഥ് അവതരിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായി സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന രീതിയിൽ അതിനോട് വളരെ ക്രിയാത്മകമായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു പ്രതിപക്ഷം സഹകരിച്ചു ഞങ്ങൾ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാൽ പിന്നീട് സംസ്ഥാനം കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും സി പി എമ്മിന്റെ വിശേഷിച്ച് ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും നേതാക്കന്മാരടക്കം മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ പ്രതിയാവുകയും അവർക്ക് സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു എട്ടാം എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കരിയറാക്കി മാറ്റി അങ്ങേയറ്റം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റർണേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതേ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ വിഷ്ണുനാഥിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ മാത്യു അഭിനന്ദന അർഹിക്കുന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റർണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ല ഇന്നത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയം സാർ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റർണേജിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങ് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് വരെ അത് അങ്ങേക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താ അങ്ങയുടെ നേതാവ് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്താ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പ്രതിയാകും പ്രതിയായിട്ടില്ല സാർ ആരാണ് പ്രതിയാകേണ്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരെ ഞാൻ പറയില്ല ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് പാർട്ടിയുടെ ചവിട്ടുപടി കയറുന്നത് ഈ മയക്കും മരുന്ന് മാഫിയയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആലപ്പുഴയിലെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ കേസ് പുറത്തു വരാനാണ് സി പി എമ്മിന് അകത്ത് നടക്കുന്ന അകത്ത് നടക്കുന്ന വിഭാഗീയതയുടെ പേരിലാണ് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഒന്നും രണ്ടുമല്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഗൗരവമായ കാര്യം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഗൗരവമായ കാര്യം എന്താണ് ഈ പുകയില ഈ പുക നിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മറുപടിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താണ് സാർ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എത്ര ദുർബലമായിട്ടാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് പിടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങ് മന്ത്രിയുടെ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും വിൽക്കുന്നതാണ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണ് കേരള സർക്കാർ നിരോധിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നു നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള മടി ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോടി രൂപയിലേറെ വില വരുന്ന പുകയില നിരോധിത പുകയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിറ്റപ്പോ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി പറയുകയാണ് ഇത് രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും വിൽക്കാവുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സാർ ഇതുപോലുള്ളവർ അങ്ങ് അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ഇന്നത്തെ വാദം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ സംരക്ഷിക്കാതെ അങ്ങേക്ക് സ്വസ്ഥമായി മന്ത്രി കസേരി ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ ഈ എനിക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടം വരുന്നത് എന്താ ഈ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുള്ളായിരുന്നു ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ പറഞ്ഞിട്ട് സാർ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത് ഇന്നോ നാളെയോ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിന് ഇത് കാരണം തന്നെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ കേവലം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നേതാക്കന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർത്തോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഇത് കടന്നു വരും നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇത് സി പി എമ്മിന് ഉത്തരിയല്ല സർ ഇത് സി പി എമ്മിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ 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 പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഞാൻ സി പി എമ്മിന്റെ മുൻകാല അനുഭവം നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ചെയ്തികൾ ഇതിന് മുമ്പ്
ഈ പാർട്ടിയിൽ തെളിവ് കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ നടപടി എടുക്കുന്ന അവിടെ ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചേർന്ന് നോക്കി സംസാരിച്ചാൽ അവരെ പ്രതികരിക്കില്ല സ്പീക്കറോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സഭ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ടി നടപടി ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യൻ കേസിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുന്ന പറയാം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സത്യനേശൻ മരുമകനെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നടപടി എടുത്തു ഇത് ഇന്നു മുന്നിലെ അല്ല സാർ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു ഒരു നയ പരിപാടി തന്നെയാണിത് എന്റെ ഭയം ഈ കേരളത്തെ കാർത്തിൽ നിന്ന് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനം പോകും ഈ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സമൂഹമാണ് ഇല്ലായ്മ വിട്ടുപോകുന്നത്